Zuletzt bei Mario und Luigi Superstar Saga. Wir trafen am Strand auf die riesige Krabbe Paguri, welche sich selbst als Weihnachtsbaum schmückte und das Fragment der Sternbohne an die Spitze seines Panzers packte. Nachdem wir seine Fangirls abgezogen haben, wurde er sauer und wir bekämpften ihn in einem Bosskampf. Nach etwas Verwirrung konnten wir ihn besiegen und wir erhielten das erste der vier Sternbohnenfragmente. Jetzt geht erstmal die Geschichte von Bowsers Schergen weiter. Ein wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Mario und Luigi. Bowsers Schergen. Ja, muss ich sagen, Superstar Saga ist es zwar auch, aber jetzt spielen wir erstmal die Schergen Saga weiter und wir sind in einer neuen Gegend gelandet und zwar dem Gröltal. Und wir werden hier erstmal in diesem Level ausschließlich auf Schützen treffen, denn diese Knochentrocken hier ähm, sind wohl gekommen, um ihre Körperteile auf uns zu werfen. Ne? Aber davon lassen wir uns nicht beeindrucken, weil wir eine Only Stürmertruppe haben und eine Only Stürmertruppe gegen eine Only Schützentruppe dürfte ziemlich leichtes Spiel haben, zumal unser Kommandant hier, unser Goomba Kommandant einfach auf Level 21 ist. Und äh, ja, der erste Kampf ist damit schon mal easy gewonnen und wir haben nur zweimal Angriffe vereitelt. Ich habe ja, wie ich es euch im letzten Part bereit im letzten Part bereit im letzten Part bereits ein bisschen ähm, erzählt habe, meine Truppen gelevelt. Ich freue hier auch gleich meinen Ansporn raus. Also hoffentlich sollten wir leveltechnisch auf einem Niveau sein, um hier diesen Kampf äh, gut zu, oder allgemein um diese Welt gut zu überstehen. Denn ihr habt mir auf jeden Fall nahegelegt, dass dieses Spiel auch ein bisschen auf Grinding ausgelegt ist. Es soll einfach so ein bisschen eine Hommage an alte RPGs sein. Und alte RPGs haben auch einfach davon gelebt, dass man einfach regelmäßig... Ähm, alles klar, Stürmerschaden, danke. Alte RPGs haben auch ein bisschen davon gelebt, dass man einfach regelmäßig seine, ähm, ja, seine Erfahrungspunkte gelevelt hat, dass man sich einfach stärker gemacht hat, indem man einfach regelmäßig irgendwelchen Leuten äh, auf die Fresse gegeben hat und auch einfach mal ein bisschen Backtraining be betrieben hat. Und das habe ich getan. Es war, kein, war nicht lange, ich glaube zweimal eine halbe Stunde. Ich mache das immer, während ein Video rendert oder so und ich gerade Zeit habe, dann schicke ich ab und zu mal Bowser Schergen immer so durch ein paar alte Level durch. Und ja, unser Durchschnittslevel in, in, in unserer Truppe ist jetzt so ungefähr 19 bis 20, würde ich auf jeden Fall sagen. Also, äh, je nachdem, wie wir die, die kombinieren und auch je nachdem, ob wir die Stürmer, Schützen oder Flieger nehmen, kommen wir auf, auf äh, Durchschnittslevel 1920. Und ich kriege ja auch noch Erfahrungspunkte in dieser Welt. Das kommt ja auch noch dazu. Es ist jetzt nicht so, als ob wir jetzt durch diese ganze Welt nur mit diesem Level gehen müssen, sondern, shit, da habe ich das Timing verkackt. Es ist ja auch so, dass wir hier einen insane guten ähm, Erfahrungspost, äh, Erfahrungspunkte Push bekommen, weil wir jetzt natürlich auch Level bekommen, die auf unserem Level selbst sind und dadurch sind die natürlich auch mehr Erfahrungspunkte wert und ähm, das heißt, wir kriegen auch hier Level dazu und wenn wir mal alte Level spielen, kriegen wir nicht so viele Erfahrungspunkte. So und hier gibt es ein Level ab für unseren Kommandanten, der auf 22 kommt und unser Pocky düst auf 20. Sexy, zwei Knochentrocken auf Level 19 schließen sich uns an. So, und wir machen jetzt mal hier weiter. Wir haben Stürmer und Flieger. So, wenn ich Flieger mitnehme, wenn ich eine Only-Flieger-Truppe mache, bin ich entweder auf gleichem Level oder gegen die Stürmer im Vorteil. Das heißt für uns, wir machen eine Only-Flieger-Truppe. Zuvor will ich aber nochmal ganz kurz hier alle äh, Bohnen verteilen, die ich hier aktuell besitze. Ich packe das einfach mal auf meinen... Uhu-Kommandanten, dann hauen wir die KP-Bohne einfach auf diesen Paragumba drauf. Das finde ich ähm, sehr, sehr crazy, dass dieser Paragumba einfach schon so lange, seit so langer Zeit an meiner Seite ist und einfach einen unfassbar guten Job macht. So hat jetzt mein Team nicht äh, massiv, ja, wie soll ich sagen, verbessert, aber was soll's. So, und wir nehmen jetzt unsere um die Fliegertruppe mit. So, zack, zack, zack. Einmal quasi alles voll machen. Ihr habt mir auch gesagt, dass ich, ähm, dass ich, äh, gib mir das Wort, dass ich mir fertige Trupps bereits vorkonfigurieren kann, äh, um dann quasi immer schnell zwischen denen hin und her zu wechseln. Das schauen wir jetzt gleich mal. Wenn ich jetzt hier R drücke, aha! Ja, tatsächlich. Dann machen wir das so. Dann brauche ich mir jetzt einfach mal hier eine Only Stürmer, Only Flieger und Only Schützentruppe. Und dann schauen wir einfach mal immer, wie weit wir quasi damit kommen. Und dann kann ich die Truppen hier immer sehr schnell durchwechseln. So, genau. Und hier brauchen wir jetzt unseren Shy Guy kommandanten der einfach nur fucking Level 17 ist. Wir müssen den Typ unbe unbedingt pushen. Der braucht das. 
So, und die Knochen trocken auf die verzichte ich mal. Ich bin immer noch großer Fan der Cooperlinge und auch der Boomerang Bros, muss ich zugeben. I don't know, ob das klug ist, aber ich finde die super stark. Und deswegen baue ich hier mir mal so eine Truppe. Aber jetzt nehmen wir nur Flieger mit. Und zwar die hier, damit wir jetzt hier hoffentlich die ungebundene Flugobjekte erledigen können. Schauen wir mal. So, da kommen die Bonusfähigkeiten durch. So, und wir sind gegen sieben Gegner gleich auf. Aber gegen den achten Gegner sind wir im Vorteil. Und eventuell ist genau das der Vorteil, der den Kampf für uns entscheidet. So, ich vereitel mal denen ein bisschen den Stuff. Und ich würde es auch freuen, wenn meine Truppen mal was machen. Geil. Okay, da habe ich direkt mal kein Exzellent bekommen, was äh, weh tut. So, okay, warte mal. Die kommen ein bisschen zu mir durch. Oh mein Gott, ich werde von denen komplett geheatet. Ich werde von denen komplett rausgenommen. Warum habe ich so verkackt? Warte mal. Ich mache hier mal die Reglosfinte, um mich zu heilen. Warum habe ich so hardcore verkackt? Ich lasse die jetzt mal angreifen. Er guckt. Aber checkt es noch nicht. So, ich stehe jetzt einfach wieder auf. Das ergibt für mich keinen Sinn. Warum haben die mich jetzt so hops genommen? Also wirklich, ich, ich sehe den Grund irgendwie nicht. Hä? Waren meine Truppen so kacke? Ich war doch über deren Durchschnittslevel. Ja. Wartet mal. Ich bin Durchschnittslevel 20. Die sind Durchschnittslevel 18. Und ich habe reingeschissen. Sind diese Lakitos so stark? Holy shit, what is going on hier? Warte mal. Ich mache hier instant mal einen Glücksgriff am Anfang, in der Hoffnung, was Geiles zu bekommen. Ausweichen plus. Ja, komm. Können, können wir das jetzt bitte please regeln? Ich sollte doch häufiger deren Angriffen ausweichen. Ich habe mal wieder das Exzellent verkackt, was sehr weh tut im Herzen. So, das vereitle ich ihm. Ich habe Angst vor deren Truppen. So. Okay, er greift hier mit seinem Kommandanten ein bisschen an. Nein! Hier, hier ist komplett Feierabend für mein... Nee, jetzt hat's, jetzt hat's gepasst. Okay, nur wegen dem Ausweichen Plus war ich jetzt so insane am Start. Sehe ich das richtig? Hm, okay. Wir schauen mal, wie die, wie die weiteren Kämpfe laufen. laufen. Ich, ich weiß nicht genau, was im vorherigen Kampf passiert ist, dass, dass hier das so den Bach runterging. So, es sind nur noch zwei Lakitu. Das finde ich angenehm, muss ich zugeben. So, okay, der greift hier an, aber das ist okay. Das akzeptiere ich. Das ist auch nur ein Stürmer. So, dem vereitle ich das mal. Der Kommandant von ihm braucht jetzt hier nicht unbedingt so reinhauen. Auch das vereitle ich mal. Ich verliere schon wieder, Freunde. Alles. Ich mein, meine Truppen sind Garbage. Das ist einfach äh, definierter Müll. Obwohl, na, nicht unbedingt. Also, ich weiche noch gut aus. Okay, den jiete ich. Den treffe ich auch. Mit Glück trifft er mich nicht. Genau. Okay, ich bin aus... Äh, so. Ich bin aber auch ausgewichen. Sehr gut. So, aber er hat deutlich mehr Leben. Das heißt, ich muss ihm häufiger ausweichen. Ja. Jetzt trifft er mich aber. Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott. Es war so knapp. Aber warum? Okay, äh, dann nehme ich vielleicht doch ein paar Schützen mit, ne? Scheint ja nichts zu bringen. Dann nehme ich jetzt einfach mal das mit. So, warte mal, wir schauen hier mal in, in, in seine Akte rein. Ein hervorragender Scharfschütze. Okay. Hm. Kann ein wahrliches, warte, berühmt-berüchtige Cooperlinge. Ja, okay, ich nehme einfach, nehm einfach die Cooperlinge mit, ganz ehrlich. Die Zwiebeln gut rein. Und habe ich jetzt hier noch irgendwas, was gut gegen Lakitu ist? Gegen Coopers zu verlieren, geht ihn an die Knochen. Okay, das heißt vielleicht, dass er gegen Flug Coopers gut ist. Para Coopers sind schwache Seite. Gegen Igel und Pieksnüsse, nee. Gegen Pokey und Goomba Turm gut. Schwach gegen Flygeist, stark gegen Feuerbrüder. Ich glaube, ich habe nichts, was gut gegen, gegen Lakitu ist. Doch hier! Ah, nee, es ist mein Kommandant. Shit. Äh, ja, okay, komm. Dann nehme ich einfach noch hier äh, de den Dude mit. Und dann gehen wir jetzt hier in so einer, in so einer halb halb truppe los. Und vielleicht schaffen wir es damit. Also, ich bin wirklich, ich bin zwei Level über dem gegnerischen Trupp, aber die stampfen mich in Grund und Boden. Akzeptiere ich. Vielleicht bin ich jetzt hier besser aufgestellt, ne? Ich dachte eigentlich, ich bin im Vorteil. 
Aber seine Flieger scheinen deutlich besser aufgestellt zu sein. So, der, der Stürmer geht gegen meine Flieger. Das ist gut. Das heißt, meine Schützen können aus dem Hintergrund äh, gut feuern und uns Schaden austeilen. Das dürfte doch eigentlich was werden. Yo! Ja, du kriegst einfach zwei Mega-Angriffe hintereinander. Das vereiteln wir ihm auf jeden Fall. So, schön in die Fresse hier feuern. Den nehmen wir raus. Sehr schön. So, der will jetzt gegen meinen Buhu ran. Gar keine Chance. Oh, und Larry macht hier einen guten Job. Yes. Okay, Freunde. Den ersten Kampf haben wir gut überstanden. Das sieht doch schon mal deutlich besser aus. Aber dann scheinen seine Lakitus, ein, oder allgemein seine Flugeinheit, ne, einfach deutlich bessere Grundwerte einfach zu haben. Wenn die uns so, so krass in Grund und Boden stampfen. Also, die sind wohl einfach viel besser aufgestellt. Also, da muss ich vielleicht dann nochmal meine... Die Stats meiner Truppe ein bisschen überprüfen, ne? Was hier los ist. So, geil. Exzellent, den Sturm haben wir rausgenommen. Das vereitel ich ihm aber definitiv. Ne, das Gute ist, dass halt, wenn seine Flieger meine Schützen angreifen, dass ich auch eine bessere Ausweichquote habe. Boah, ich liebe es, dass der Dude so häufig eine Spezialattacke bekommt. Das ist unfassbar. Jetzt gibt es nochmal einen Angriffsboost für uns alle. Weil Iggy sich auch denkt, yo, ich push das Ganze hier und wir nehmen... Oh mein Gott, okay. Seine Truppe schmilzt einfach. Sie, sie, sie verschwindet einfach. Wir kriegen einen Fly Guy. Okay. Weiß ich noch nicht, ob ich das so viele so. Und hier ist gar kein Lakito mehr dabei. Seid so, jetzt zwei Stürmer. Aber die Stürmer gehen gegen meine Flieger. Das heißt, wir sind da im Vorteil. Genau, meine feuern von hinten. Also eigentlich perfekte Aufstellung. Ich mache jetzt hier meinen Glücksgriff. Vielleicht kriegen wir ja was Stabiles. Ausweichen plus, ja. Das hat uns vorher sehr viel geholfen, ne? Damit dürfte der Kampf definitiv besiegelt sein. So, den Rest vereitle ich ihm jetzt einfach noch mit allem, was ich habe. Und währenddessen regeln meine Truppen das dann hoffentlich. Ja, okay. Bei ihm steht einfach nur sein Kommandant. Er trifft einfach nicht mehr. Er wird einfach nur weggenommen. Er wird einfach nur rausgenommen und mit einem exzellenten Arschplatscher in sein Gesicht <lacht> nehmen wir ihn raus. Sexy. I like this. Ich glaube, wir kriegen einen Flyger, wenn ich das richtig gesehen habe. Yes. Zwei sogar. Okay. So, äh, Level Up für Larry. Ne, für Iggy meine ich. Und für unseren, für unseren Kommandanten. Level 20er Fly Guys. Ich meine, why not? Gut. So, und hier treffen wir jetzt auf Stürmer und Schützen. Das heißt, wir nehmen Flieger und Stürmer mit. Ja, doch, das dürfte... Wobei, nee, stopp mal. Jetzt lass mich mal nachdenken. Die Stürmer stehen ja vorne und die Schützen hinten. Wenn ich jetzt aber Flieger mitnehme... Wenn ich jetzt Flieger und Schützen mitnehme... Was... Ne... Wenn ich Flieger und Stürmer mitnehme, dann stehen die Stürmer vorne und rattern in seine Stürmer rein. Und dann sind seine Schützen gegen meine Flieger und das wäre ja weird. Oder? Oder sehe ich das falsch? Ich glaube, ich nehme only Stürmer mit. Ich glaube, ich nehme only Stürmer mit und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ich hoffe, das bringt was. Ich, ich hoffe, ich habe das... Also, das Aufstellungsprinzip habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber ich gebe mein Bestes. Hilfe, so hilft mir doch jemand. Ah, ein Toad. Oh. Ja, noch mehr Schaden. Was? Toads gibt's ja auch. Haltet ihn auf. Oh, Morten. Tod ergreifen. Morten, Schluss mit dem Unfug. Was? Ihr seid auch noch auf der Seite dieses Toads? Nein, es ist anders, als es aussieht. Morten hat was von Krankfried Spray abbekommen. Ich muss kurz Nase putzen, Freunde. Hey da, stehen geblieben. Morten, hör doch mal. Ich schnapp dir den Tod. Ihr macht den Rest. Ha, perfekter Plan. Ihr kranker Plan, Bruder. Morten will das Tod doch davon erobern. Niemand stellt sich ihm in den Weg, auch ihr nicht. Genau, auch vor Feuereinsatz schrecken wir nicht zurück. Schergen gegen Schergen. Was ist aus der Welt geworden? Wir wollen doch nur gemeinsam König Pause retten. So, okay. Ist es euer Einschüchterungstaktik? Das zieht nicht. Auf ins Gefecht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, meine Taktik geht auf. Meine Stürmertruppe ist eigentlich stabil. So, aber er hat sehr viele Schützen dabei. Das ist eigentlich gut. Das ist sehr gut, weil er meine Stürmer einfach in seine Schützen rattern und ihn böse rausnehmen. Oh, meine Stürmer sind insane. So, das vereiteln wir mal. Ich werde mal meinen Moralboost noch behalten. Yes. So, oh mein Gott. Ja, wir nehmen ihn komplett raus. Das war eine gute Entscheidung, auf Only Stürmer zu gehen. Ich glaube, meine Flieger wären von seinen, von seinen Schützen einfach mies hops genommen worden. Und dementsprechend jetzt alles einwandfrei. Gar keinen Stress. Okay. 
Oh, wow. Da oben ist einfach ein Spike und ein Fire, Bro. Der sie uns anschließen will. So, jetzt kommt er mit vier Stürmern. Aber da wir ja ohne Stürmer haben, wird auch irgendwas zu seinen Schützen durchkommen. So sieht's aus, ne? Und meine Stürmer stehen einfach direkt vor seinen äh, in der Fresse. Und das ist halt das Geile. Das ist halt richtig, richtig fresh. Ein Koopa von mir erhöht seine Verteidigung vor dem Boss. Das heißt, der Boss wird sich an dem so ein bisschen die Zähne ausbeißen. Oh mein Gott. Es ist eine unfassbare Zerstörung, die wir hier gerade droppen. Goomba, du bist ein insaner Kommandant. Ich habe dich am Anfang der Schergensage ein bisschen hops genommen. Muss man, muss man einfach an der Stelle zugeben. Ich war, ich war nicht ganz korrekt zu dir. Aber ich lerne aus meinen Fehlern. Ich habe deine Kampfkraft erkannt. Und jetzt, jetzt läuft das so. Und ich habe noch einen Ansporn. Ich habe einen Glücksgriff. Und ich kann sogar noch vereiteln. Okay, jetzt kommt sogar Only Stürmer gegen Only Stürmer. Vielleicht gar nicht schlecht, dass ich an der Stelle schon mal den Ansporn pushen kann. Und den Glücksgriff spare ich mir noch. Weil der Glücksgriff kann auch eine Heilung sein. Und äh, die droppe ich dann lieber mitten im Kampf. Als am Anfang vom Kampf. Weil da gibt es hier nicht so viel Sinn. So, ich mach's jetzt mal. So, der schallert oben rein und nimmt das Vieh raus. Sehr schön. So, hier kommt... Oh, 20% Erfahrungsboost. I like this. So, meine Stürmer stehen von seinem Kommandanten. Mein Goomba nimmt den raus. Jawollo. Der Kampf war definitiv knapper. Aber wir haben einen guten Job gemacht. Let's go, Goomba. So, wir kassieren ein bisschen. Und mit einem epischen, exzellenten Sprung können wir das beenden. Okay, der Kampf war not easy. Also der war vor allem, wenn man bedenkt, dass wir hier unsere Fähigkeiten eingesetzt haben. Darf man nicht vergessen. So, da kommt Spike und Firebro. Schön. Da vorne ist das Toaddorf, das Morten erobern will. Aber wenn wir Morten retten, retten wir auch die Toads. Oh, das muss ja nun wirklich nicht sein. Denk nochmal nach, wir tun das alles für König Bowser. Stimmt, es geht um Bowser. Die Toads sind nebensächlich. Dann lass uns mal die Welt und die Toads retten. Lol, selbst man spielt in diesem Spiel die Bösewichte. Und selbst jetzt lässt Nintendo einen die guten, rechnen, äh, die, die guten retten. Oh, Kommanduell von Kommandant Goomba erlernt. Okay, und fast alle meine Stürmer sind auf Stufe 20 geratet. Habt ihr es gesehen? Im Feuerball werfen ebenso geschickt wie Mario und Luigi. Zündelt am liebsten an Spuckbüschen und Pockies. Ist gegen Angriffe von Eisbrüdern schwach. Pixbälle ausspucken und werfen, wie faszinierend. Bei aller Neugier ist jedoch besonders bei den großen Brocken Vorsicht angesagt. Okay. Ich konnte jetzt noch keine Effektivität rauslesen. So, und wir haben neue Kämpfe. Hier oben haben wir das. Okay, hier oben unten haben wir sehr viele Stürmer. Und einen Flieger. Das heißt, wir nehmen Only Flieger mit. Na? Aber meine Only Fliegertruppe ist ziemlich wack. Ähm... Moment mal. Äh, schützen kann ich hier nur bedingt brauchen. Nee, mein... Hm. Ah, ich gehe mal auf Only Flieger und gucke, was passiert. Ich meine, ich habe ich hab durch die Level 20 Flyers hier auf jeden Fall eine gute Verstärkung bekommen. Das muss ich einfach mal sagen. So ganz trauen tue ich dem aber hier noch nicht so ganz... Muss ich, muss ich auch an der Stelle ehrlicherweise mal zugeben, aber vielleicht kann mich ja Kommandant Buhu ein bisschen überraschen. Huhu! Ah, Gumbernd, du lebst? So ganz ohne Parodie und Guido kommen mir, komm mir ein Gedanke. Soldaten, da! Ich sehe so viele Gumbas. Ist das eine Privatparty? Stimmt, genau! Alle Gumbas fliegen hoch. Wup, wup. Spaß beiseite. Ich mag die Gumbas einfach lieber. Ja, wir müssen dann einfach krank viel Treue geben. Wir sind ihm alle ergeben. Nee, äh, so ist das auch nicht richtig. Das war der Stand von vor der Mittagspause. Ich, Gumbas, bin zu einer Entscheidung gekommen. Ich habe beschlossen zu... Äh, was war es nochmal? Ach, Gumbas, das hatten wir doch schon mal. Du hast doch angefangen und mich in die Verlegenheit gebracht. Jetzt hör gut zu. Moment, du solltest uns einfach begleiten. Oh, äh, meinst du? Wir sind das perfekte Team, wo du doch Gumbas magst. Du kriegst auch eine dolle Spezialaktion. Oh, wow, doll finde ich toll. Ich will unbedingt der Größte aller Gumbas werden. Komm, Gumbas, folge meinen Befehlen. Das wolltest du doch, oder? Jemanden, dem du blind gehorchen kannst. Das ist das Allerletzte. Du hast mir meinen Karriereplan geklaut und jetzt soll ich dir helfen, ne? Egal, komm einfach mit. Gut, und Parodi sind auch auf unserer Seite. Klappe, klappe! 
Der Trupp. Kampfformation Omega. Ignorieren wir ihn einfach. Nee, nehmen wir ihn einfach mit. Ja, ich hoffe, dass das ähm, so funktioniert mit dem Mitnehmen. Äh, okay. Only Stürmer. Damit bin ich doch schon mal cool. Das sollten wir doch jetzt schon mal massiv im Vorteil sein, oder? Wir veralten ihn das schön. Und meine Flieger dürfen jetzt hier seine Kollegen einfach einen nach dem anderen schön rausnehmen. Verdammt, da habe ich das Exzellent verkackt. Der vereitelt mir den Exzellent-Angriff. Ich weiß noch nicht, wann ich hier drücken muss für Exzellent. Okay, ich mache irgendwie alle meine Spezialattacken nur auf. Okay, das ist ein bisschen wack. Ja, aber seine Truppe ist es ja. Okay, aber ich meine, es ist jetzt auch... Verdammt, ich krieg gar nichts. Wann muss ich hier drücken? Äh, wir kriegen hier gerade noch gar nichts hin, aber äh, die Truppen sind sehr entspannt zu verprügeln gerade. Die Frage ist nur, wenn jetzt da mehr Flieger kommen. Bin, dann bin ich gespannt, was abgeht. Okay. Wieder Only Stürmer. Klar, die tun ja ein bisschen weh, wenn wir auf sie drauf rattern. Aber, ähm, so, das weiß ich dir auch gerne. Aber theoretisch dürften auch wir hier massiv im Vorteil sein. Shit. Ja, er hat nur noch vier Kollegen, oder? Oh, Angrifferhöhung. Äh, immer schwierig. Aber dadurch, dass wir äh, im Vorteil sind, treffen sie uns auch nicht so häufig. Das heißt, wir weichen einfach viel häufiger aus, von Natur aus. Sehr schön. Ja. Entspannt, Guys. Bisher ist das Gröltal eine schöne Sache. Aber ich meine, wir haben auch schon auf die Fresse bekommen. Dürfen wir nicht vergessen. Unsere, unser Fliegertrupp hat hier auch schon in regelmäßigen Abständen böse versagt. Also, wir, wir bleiben jetzt mal ganz entspannt. So, jetzt kommen sogar noch drei Flieger dazu. Dann werde ich jetzt mal die kurz ein bisschen kämpfen lassen und dann den Glücksgriff droppen. Und ich kann noch dreimal vereiteln und dann sogar noch den Glücksgriff machen. Das mache ich auch. So, Kampf läuft schon ein bisschen und wir erhöhen die Verteidigung. I like. Mist, ich wollte es ihm vereiteln unten, aber hat nicht so gut funktioniert. Aber alle meine Flieger stehen schon vor seiner Fresse. Spürt meine Kraft. Kämpft mit aller Kraft. Ah, jetzt kommt das Kommandantenduell. Okay, das vereiteln wir ihn gerne. Das ist ja mal interesting. Ich glaube, das hat, das hat unser Goomba auch gelernt. Dieses Duell. Also quasi, wenn wir der Meinung sind, wir, wir gewinnen im 1v1, dann können wir das quasi zünden. Was eigentlich eine sehr starke Attacke ist, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Aber wir haben den Kampf gut überstanden. Die, die, diesmal war ich einfach nicht fokussiert. Genau, bestimmt. Nächstes Mal gewinne ich ganz sicher. Ja, ganz sicher. Hey, lass das. Das sieht doch blöd aus. <lacht> Gumbert wurde rekrutiert. Sehr schön. Und es gibt drei Level-Ups für eine Fliegertruppe. Für Parudi und für den Flugscheiger und auch für meinen äh, Paragumba. Sehr schön, wir kriegen eine Schützenpunkte. Okay, Goomba Elite mit hohen Ansprüchen. Seine Spezialität, Attacken und klugen Sprüchen entgehen. Ah, okay, er ist quasi jemand, der viel ausweicht. Wisst ihr was? Dann füge ich den doch auch direkt mal meiner ähm, Truppe hinzu. Ich meine, der ist Level 22 so, das ist crazy. Und dann ersetzen wir einfach den normalen Goomba dadurch. Es tut mir leid, normaler Goomba, du, du, du hast einen crazy Job gemacht, aber ähm, ich habe einen besseren Goomba, glaube ich. So, dann speichern wir das. Das geht immer leider nicht über Knopfdruck, was ich ein bisschen weird finde. Wir hauen kurz alles raus. Wir haben zwei Fliegerbohnen M. Die gebe ich einfach mal an meinem Kommandanten. Ich meine, why not? Der kommt auf Level 22 und der hat Parade erlernt. Was auch immer das ist. So, Schützenerfahrungsbohne M, die gebe ich hier meinem, meinem Kommandanten. Ne? Und Supererfahrungsbohne M gebe ich auch meinem Kommandanten. Ne? Dann ist hier nämlich mein Schützenkommandant, sonst steige ich auch schon mal auf Level 18. Das ist schon mal okay. So. Hier haben wir jetzt Only Stürmer und Schützen, aber relativ wenige. Relativ wenige Schützen. Trotzdem werde ich, glaube ich, meine Only Stürmer-Truppe nehmen. Und dann schauen wir einfach mal, was abgeht. Ich schaue noch kurz in die Kommandos, was jetzt hier unser Goomba gelernt hat. Ähm, ah, doch, hier das Kommanduell für sechs, für sechs Punkte. Okay. Ah, mal gucken. Mal gucken, ob ich mich sicher fühle. Ja! Yeah! Ich meine, ähm, also, äh, danke für die Rettung. Ich bin in Sicherheit. Danke. Euch? Äh, ja, richtig. Ähm, der Tod. Äh, nutz Info, wir haben das nicht für dich getan. Äh, und deinen Dank brauchen wir gar nicht. 
Den Count hast du uns aber gegeben, wie selbstbewusst du sein kannst. Ich fühle mich jetzt fast ein wenig kribbelig. Gib mir auch so diese blöden Viecher. Die sind gegen Bowser und helfen Mario und diesen Luigi. Ich hasse sie alle. Äh! Was? Was denn? Wir sind beschäftigt. Das ist dringend, das kippt. Äh, hast du genau drei Sekunden. Was ich will, also ich arbeite in der Spielhalle von Little Toad Town. Ich wollte von hier ein paar neue Spielgewinne mitnehmen. Den seltenen Unbesiegbarkeitspilz gibt es in einer Höhle weiter vorn. Den will ich haben, aber diese Höhle ist mir zu unheimlich. Interessiert uns nicht. Tschö. Was soll ich nun tun? Wenn ihr mir hilft, bekommt ihr eine ganz besondere Bohne. Eine unbezahlbare Bohne, die eure Erfahrungspunkte steigert. Damit erreicht meine 0, nix das nächste Level. Hör auf uns zu folgen und zuzutexten. Schleich dich. Sehr gerne, alles was du sagst. Wenn den für mich holst. Wie viele Bohnen kriege ich denn dafür? Ich höre auf zwei. Sieben. Drei. Fünf. Abgemacht. Danke dir, mein Freund. <lacht> Wir sind keine Freunde. Und verkrümel dich besser, sobald alles hier geregelt ist. Prontissimo. Alles klar. Bonissimo. Bonissimo, kapiert? Ich habe übrigens zehn Bohnen übrig. Lol. Das ist einfach der, der handelnde Spielhallentod. So, wir sind mit unserer Only Stürmertruppe unterwegs und unser, unser Goombernd ist jetzt auch dabei. Und deshalb sollten wir doch jetzt eigentlich hier einen guten Job machen. Hoffen wir es mal. So, zack, exzellent kommt raus. Natürlich kriegt man jetzt hier, glaube ich, ein bisschen auf die Fresse, wenn wir auf die drauf hüpfen, weil sie ja Stacheln haben. Ich vereitel den mal schön die Attacken. Aber wir stehen schon vor seinem Kommandanten. Das ist sehr angenehm. Dieser Kampf geht schon mal hoffentlich auf unser Konto. Ja. Okay, sein Kommandant nimmt gerade unsere Truppe ordentlich raus. Aber äh, wenn es jetzt zum Duell kommt, ist hier ziemlich Feierabend. So einfach ganz gehen. Und das war jetzt auch eine Only Stürmer-Truppe. Sprich, sobald jetzt auch noch Schützen ins Gegnerteam kommen, was ja auch angekündigt wurde auf der Oberwelt, wird es nur einfacher für uns. Jawollo, da ist der Hammerbruder, auch wenn es nur einer ist. So, schauen wir mal. Kommt einer meiner Truppe direkt an den... Ja. Der, der Käfer hat sich, glaube ich, direkt dem Hammerbruder angenommen, wenn ich das richtig gesehen habe. So, ich vereitel mal hier einfach weiter die Attacken. Unser Kollege erhöht hier noch ein bisschen seine Verteidigung, auch wenn er nur noch, äh, auch wenn er schon zwei Pflaster hat. So, und wir stehen schon wieder vor seiner Fresse. Ich liebe das. Ich finde das so geil, wie meine Truppen immer super schnell an den gegnerischen Kommandanten rankommen. Jawollo! Ey, ohne Witz, meine Only Stürmertruppe ist, glaube ich, gerade mit Abstand das Beste, was mein Trupp zu bieten hat. Und nachdem wir jetzt hier Gumbernd und den Kommandanten Gumba drin haben, haben wir eine insane Goomba-Truppe. Was halt schon irgendwo ein bisschen cool ist. So, letzter Kampf. Ein Schütz ist dabei und jetzt only diese irgendwas. Da würde ich sagen, gibt es direkt am Anfang den Ansporn. Damit es sich auch lohnt für unsere Truppe, hier gegen den Kole äh, sich gegen die Kollegen anzustrengen und die ein oder andere exzellente Attacke zu droppen. Bam, Verteidigungserhöhung. Das kriegt man im ersten Moment immer nicht so mit, aber ich, das, das bringt einfach sehr viel, weil dieser Dude dann einfach nicht so schnell stirbt. Und das macht man einfach ganz gerne. Also der hält einfach länger durch. Das ist einfach so passive Effekte, die man, die man nicht ganz sieht, aber wo man einfach weiß, dass sie da sind und wo man weiß, dass es die eigene Truppe besser macht. Bam, good job. So, ein Beetle kämpft unten auch noch gegen den Kollegen. Ist es leider draufgegangen. Unser Kommandant nimmt den sogar raus. Das heißt, wir kriegen hier nochmal extra Erfahrungspunkte. Das ist cool. So, aua. Oh mein Gott, der hat dann auf meinen Hintermann geworfen. Du Sau. Okay. Aber auch das hätten wir geschafft. Damn, Freunde. Die Schergensaga läuft heute richtig. Ich bin stolz auf uns. Ich bin stolz auf uns, wirklich. Und wir kriegen nicht mal neue Truppen. Gut, wir haben uns die Pilze ganz hinten aus der Höhle geschnappt. Hm, und woher wissen wir, dass es, was der Unbesiegbarkeitspilz ist? Na, was doch, beiß doch mal rein. Niemals. Ich esse doch nichts, was Mario mag. Hm. Der, der ist es. Sieht am coolsten aus. Und so haben wir die Hintergrundstory, wie der Unbesiegbarkeitspilz in die Hand des Casinobesitzers gekommen ist. So, jetzt Schluss mit lustig. Bohnen her. Das ist also ein Unbesiegbarkeitspilz. Wow, ich habe noch nie einen gesehen. Danke, die fünf Bohnen habt ihr euch verdient. <lacht> Yay! Auf mal Wiedersehen. Diese Toads. Na geht's lang, Kommandant. Hä, wo? Einem Kommandanten hinter ein etwas bestimmteres Auftreten gut. 
Echt? Oh, ich arbeite dran. Also dann, Kameraden, folgt mir. Sehr geil. So. Vier Level-Ups für meine Truppe. Gefällt mir. Und fünf. Wow, Erfahrungsboden S. Damn. Der Toad hat ja ordentlich gegönnt. Okay. Aber dann wollen wir die doch auch mal verteilen. Und ich, ich drücke die, glaube ich, auch einfach meinem, meinem äh, Shy Guy kommandanten in die Fresse. Dass der Dude einfach so Stück für Stück mal so ein bisschen hier in die Pötte kommt. Das sind, wie gesagt, nur S-Bohnen. Die lohnen jetzt nicht unbedingt, aber... Ja, besser als nichts. Und wir haben jetzt noch ganz kurz Zeit. Und dann würde ich sagen, hieten wir einfach mal... Wir haben sehr viele. Sehr viele Dudes. So, ich hiete einfach mal... Ähm, dich weg. So, ich, ich sortiere einfach mal ein bisschen aus. So, und dann... Hauen wir auch einfach mal von... Ja, so Stück für Stück müssen wir die weghauen. Ich kann nicht alle heaten. Äh, mal, wir haben... Warte mal, das sind 5, 6, 7... Ja, ich glaube... Ha, nee, eigentlich will ich mich nicht von meinen Schützen trennen. So, ne? Vielleicht lohnt es sich noch von den Effektivitäten her. Aber so, euch kann ich entlassen. Ich habe hier super viele Stürmer. Und wir kriegen überall M-Bohnen von denen. Das ist strong. Meine Stürmertruppe ist insane. Ich brauche keine Level 17 äh, Football Chucks mehr oder Level 17 Stachis. So, die sind, sind useless. So, sehr geil. Meine Fliegertruppe ist eigentlich auch in Ordnung. Aber ich sag mal, da will ich mir auch noch die Auswahl ein bisschen beibehalten. Na, da bin ich, bin, ich noch, bin ich noch unschlüssig, wie wir das machen. Aber dann verteilen wir kurz diese sechs Bohnen. Äh, einfach ein bisschen auf unser Team, oder? Vielleicht auf die Schwächsten sogar. Vielleicht kriegt einfach mal jeder eine. Zack. Yes. Der Pocky kommt, kriegt sogar ein Level ab. Und dann noch dem Dude hier. Und dann vielleicht dem hier noch. Und dann kriegt der football Chuck sogar auch noch ein Level ab. Damn. Boah, ich mag meine Truppe. So, und hier ist noch eine Schützenbohne. Die kommt auch wieder auf unseren Kollegen hier. Und dann steht auch unser Shy Guy kurz vor Level 19. Unsere Schützentruppe wird besser. So, und jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war die Schagensage. Und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Vielen lieben Dank an Sören Komora und Lord Rioma für euren immer noch dicken Support mit der großen Kanalmitgliedschaft. Danke euch.